Welcome sa ating Praise and Prayer live stream. Tonight, we are going to soak in the presence of God. And we will pray together. Let's worship God. Magandang araw sa ating lahat. Kung nasan ka man ngayon, join us as we worship the Lord and celebrate His victory in our lives. Creation. 
Proverbs chapter 4 verse 23 Guard your heart above all else for it determines the course of your life. Huwag tayong sasangayon sa sistema and pattern ng mundong ito but transform the way we think. Because right thinking leads to right living. Alam niyo ba ang pangkontra or pang-exterminate ng mind monsters? It's faith. Our faith can overcome and conquer the world's destructive influence on our lives. Kahit ang 
ng size, maliit, kagaya ng mustard seed, you can move mountains. Please. If that faith is planted in the right place in our heart, and that faith has a chance to grow. Because faith comes from hearing, in hearing the message of Christ. Our faith can be established, can be strong, firm, rooted. Ito yung mga exercise para maging strong yung faith and defeat any mind monsters. Focus on the positive. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, may plus and minus. I-highlight natin ang positive. It's not about what happened, but how you see it. Having the right perspective. Fix your thoughts on what is true, honorable, and right, pure, and lovely and admirable. Think about things that are excellent and trustworthy. Pinaka-positive is Jesus. Everything about Jesus is good. He is perfect. So, focus on Jesus. Affirm yourself. We have to learn to encourage ourselves kay Lord. Kung anong sasabihin mo sa sarili mo, it will affect your life. Speak faith. Speak life to yourself. Agree with what God says about you. Not sa boses ng karamihan. Alamin mo ang salita ng Diyos. Joel chapter 3 verse 10. Let the weak say, I am strong. What should the sick say? I am healed. Anong kasabihin ng poor? I am rich. Yung mga frustrated. I have the peace of God. Let the nervous say, I am calm. If a person struggling for something, say, I will overcome. Let your mouth lead the way and speak affirmation aligning with the Word of God. Imagine God doing something good in your situation. Use your imagination to build your confidence. Stop begging God for what He already promised you. For God causes all things to work together for the good of those who love Him. Stop imagining the worst. Start imagining the best. Trust God in everything. Even things are not going fine. Trusting the Lord does not mean you deny your problems. No, you are getting a different perspective about your problem. Faith is repositioning yourself to God's point of view. Seeing things the way God sees and says about it. Hope for the best. Ang salitang hope ay confident. Expectation. God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you'll overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. If faith comes in, the mind monsters has to go out. Kapag pumasok ang perfect love, fear has to be forced out. When humility happens, pride is pushed out. When you're trusting God, doubt disappears. When peace is present, worry walks away. When you focus on the positive, negative thinking loses its voice. Ask God. You can ask God for faith. Start listening to God's Word every day. Don't walk by sight. Walk by faith. Faith is the key. Ang pinagpapasalamat ko kay Lord, uh, despite of this pandemic, meron pa rin akong trabaho at hindi lang sa meron akong trabaho, napakabuti pa ng aking employer na kung saan, kung meron kami mga needs ay naibibigay nila at hindi kami pinapabayaan. Ramdam namin yung care nila sa amin bilang employee at uh, ako ay nagpapasalamat doon dahil kahit ganito rin yung sitwasyon, marami pa rin Marami pa rin kaming customers at marami pa rin kliyente na nagtitiwala sa aming kumpanya. At ganun din sa network namin na kung saan uh, ako'y nagpapasalamat sa humble and receptive hearts of my uh, network. Uh, especially si Hero, si Mark Anthony, si Tito Roy, Tito David, Tito Luis, Tito Ray, and uh, si Marvin na andyan sila uh, present lagi kapag meron kaming cell group at uh, nakakatuwa yon dahil we do we do life together and uh, ramdam ko na gumagalaw si Lord sa buhay ng bawat isa at ngayon naman samahan niyo ako na ipagdasal natin ng bansang Pilipinas dahil alam naman natin yung pinagdadaanan natin ngayon yung pandemic nito na kung saan maraming tao ang naapektuhan so Let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, itinataas po namin ang bansang Pilipinas, Lord God. Ngayong panahon na ito, Lord, we need your presence. Kayo po ang manguna sa bawat isa. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa bawat decision na gagawin ng 
bawat Pilipino at bawat leaders ng community na ito, Lord God. And uh, Lord, uh, ito yung panahon na kung saan ikaw ay ma-experience namin, Lord God. Uh, hindi namin kailangang hintayin ng vaccine but this is the time that uh, we will be healed. Our relationship will be restored sa inyo, Lord. And uh, kayo ang magiging kapitan namin. Kayo ang magiging foundation namin, Lord God. And we thank you this, uh, despite of this uh, pandemic. and ka uh, giving us blessing, guiding us at pinaparamdam nyo pa rin ang inyong pagmamahal. And uh, Lord God, we trust and believe in your mighty power na hindi nyo pababayaan ang bawat isa at uh, Andiyan ka para gabayan kami, Lord. And uh, we are excited sa healing na ibibigay mo. Hindi lang sa Pilipinas, Lord God, but sa buong mundo. And uh, we thank you. And uh, we love you. And we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, good evening. San Fernando Christian Community Families. I'm sure all of you are doing fine there. Yes. Nagpapasalamat ako sa ating Papa God, Lord Jesus Christ, for being so good to all of us. And thanking God sa safe birth delivery ni Joy with her healthy baby, that's the best baby girl, Sela Amira. And also want to thank God na lahat tayo wala nagkaroon sa atin ng COVID-19 na wala na affected sa atin together with a loving family. And also, I thank God na nakarating kayo dyan, Pastor Tim, Sister Bambi, Visayan, and regards to your loving family there, to all the Warden Lee families there. Again, thank you so much that God is so good to all of us. And again, we love you all there. Take care, stay safe, stay healthy, and stay blessed. Love you all. I thank God for giving me strength every day. Dahil nakakatulong sa akin, natutuluan ko ang aking mga anak at uh, sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na ang pag-aalaga ng aking apo araw-araw. At nagpapasalamat ako dahil every week nakakapag-attend ako ng cell group dahil ang cell group ay nakakatulong sa akin. Nakakapag-share ako ng Word of God at ganun din sila na pinag pray nila ako. At uh, nakakapag-serve pa ako dito sa SFCC. Napakabuti ang Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa akin ng strength every day. Sabi sa Bible verse, uh, Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Thank God for that. I thank God sa protection niya sa buhay ko araw-araw. And then I thank God sa love sa blessings na nag-overflow sa buhay ko. Um, and I thank God sa faithfulness niya sa buhay ko. So, yun. And then, let's pray for healing sa mga taong may sakit. So, Heavenly Father, we lift up to you yung mga taong may karamdaman ngayon na we believe gagaling po sila God by your stripes and we pray for provision sa kanila God and kumapit lang po sa word mo kumapit, kumapit lang po sila sa word mo God dahil we know hindi mo po sila papabayaan in Jesus name Amen ipagpray po natin ng mga frontliners Father God Uh, dinadalangin po namin ang lahat ng mga nagtatrabaho, naninilbihan bilang frontliners sa pandemic na ito. We pray na lagi mo silang gabayan, Lord. Lahat ng mga doctors, nurses, midwives, hospitals, mga military, police, at lahat ng mga naninilbihan na po na paglilingkod sa, sa panahon ito ng COVID-19 pandemic. Panginoon, bigyan nyo sila ng proteksyon, pag-iingat laban sa COVID-19 infection na to. You are still in control in everything, Lord. O walang sino man mapapahamak, Lord God. Dahil kayo ang nagbabantay o nagbibigay proteksyon sa bawat isa. Ang mga families nila, mapakaingatan din po nyo po sila, Panginoon. 
Lord God, kumilos po kayo sa puso at buhay ng bawat isa. Kung maaari po, Panginoon, ay patigilin nyo na po ang paglaganap ng virus na ito at wala po kaming matatakbuhan kundi kayo lamang. Maraming maraming salamat po, Ama, at itinataas po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon. Amen. Halina't pasalamatan natin at purihin ang Diyos na may hawak ng ating mga buhay. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo, hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagkakatong binibigay mo sa aming makilala ka. At ikaw, ang patuloy na maitaas at makilala sa buhay namin. Patuloy mo rin kaming linisin sa anumang bagay na nakababawas sa light at love ni Kristo sa amin. Paniwala Ang buhay mo'y ibinigay Sa tulad
Tulad kong di ka rapat dapat Minahal mo ng wagas Hari ng kapayapaan Diyos ng kabutihan Pagbigay ka ng lubusan Ang awa mo'y walang hanggang Oh, 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 oh Ang makilala ka At ang lawak ng pag-ibig mo Ang nagbibigay sigla sa puso ko Parisa ng biyayang sa kialay mo O Jesus, papuri ko'y sa'yo Di mapaniwalaan ang buhay mo'y binigay Sa tulad kong di karapat dapat Minahal mo ng wagas Hari ng kapayapaan Diyos ng kabutihan Pagbigay ka ng lupusan Ang awa mo'y walang Good evening. Welcome sa ating praise and prayer. Every Tuesday, nagaganap ang ating praise and prayer at 6 p.m. Salamat sa pagsubaybay at patuloy na pakiki uh, pakiki join, nagjo join kayo. And alam ko malaking tulong to na every week mayroong prayer na nangyayari sa ating buhay. Sa season natin ngayon, 
meron silang tinatawag na new normal life dahil nga sa COVID-19. Maraming tao sa buong mundo ang syempre hindi sanay lalo na ang nakasanayan mo noon, nakasanayan natin noon, malaking pagbabago sa kung anong buhay natin ngayon. No, iba yung way of living. Kaliwat kanan, naririnig ko nga, marami, yung sasabi, ano ba naman to? So, more on reklamo, left and right. Yung iba naman, no choice. Kaya, karamihan, sunod na lang. Pero marami rin sa atin ang patuloy na lumalaban at patuloy na itunutuloy ang buhay. Pero take note, kailangan pa rin nating mag-ingat at sumunod sa kung anong sinasabi ng ating gobyerno. But tonight, here's our topic, sabi dito, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Itong passage na to, merong tatlong command. So, it's a command coming from this passage. Sabi niya, rejoice always. Give thanks in all circumstances and pray continually. Parang kung iisipin mo sa sitwasyon ngayon, napaka-imposible naman itong verse na to para gawin. Lalo na magulo, maraming natamaan ng pandemic and ng COVID. Pero ang good news po ay posible na maranasan natin ang tatlong bagay na to sa paraang na kay Jesus tayo at si Jesus nasa atin. Sabi sa James 4.8, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo para ma-enjoy, maranasan ang sinasabi ng passage na to. First, kailangan natin talagang establish yung ating foundation sa buhay. Yun ay magkaroon tayo ng relasyon kay Jesus. Kasi sabi doon sa verse, For this is God's will for us in Christ Jesus. Now, having a relationship with Jesus, nagkakaroon tayo ng, o oh, binibigyan tayo ng new Take note, new. And ang buhay natin ngayon, nandito tayo sa transition na new normal. So, pag tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng new. Ano yung new? Number one, new life. Pag ang buhay na binigay ni Jesus, buhay na kakaiba. Hindi ito yung buhay na sunod sa masa, buhay na Parang sinasabi natin madalas, walang kwenta. But this is very uncommon. Buhay na may faith, may hope, and my love. Pangalawa, magkakaroon tayo ng new mindset. Kaka- kakaibang pag-iisip o pagtingin sa sitwasyon. Mayroon nga sin- sinare sa amin nun yung uh, kwento ng manok at ng agila. No? Kung sinabi mong manok, oo, nabubuhay naman ng manok, nabubuhay din naman ng agila. No? Pero ang chicken, he sees yung very little. Kung ano yung nakita niya, yun lang. Kaya minsan, inahanap niya kung anong para sa sarili niya. Pero ang eagle, ay sabi na, be like eagle. Ang eagle, malawak ang kanyang pagtingin. Which is, yung kanyang perspective, meron siyang ability to adjust in this very bad situation. No, kaya, kaya nga, nagsusurhay siya eh. And mas nakikita niya kung ano yung 
mga experiences, especially mga bad situation na mayroon siya. Pangatlo is yung lifestyle. Ito yung nabubuhay tayo ng may purpose. Dahil mismong ang God ang nagbibigay sa atin ng desire to experience Him more. To live not just for ourselves, but we think and we serve others. So having a new life with Jesus, we're now ready to live in this world with a new normal life. So kanina, sinabi ko na mahalaga na magkaroon tayo ng relationship kay Jesus, may establish yung ating foundation na, alam mo yun, no? malaya tayong lumapit sa Panginoon, meron kang access. So ang magiging access natin ay si Jesus. So ngayon, bago natin ipagpatuloy, maari bang manalangin tayo at sabay-sabay nating buksan ang ating puso at papasukin si Jesus. Kawakan mo yung dibdib at manalangin. Panginoon, salamat na meron kang magandang plano sa buhay ko. Salamat na sa anumang pinagdadaanan ay nandyan ka. Kaya Lord, salamat na ini-offer mo ang buhay mo para sa akin. Kaya ako'y nagdidesisyon na tanggapin ka at upang ako'y magkaroon ng buhay buhay na kakaiba pag-iisip na kakaiba at lifestyle na ayon sa kung paano ka namuhay sa mundo salamat na linilinis mo ang aking puso every day in Jesus name amen so good job dahil tinanggap mo si Jesus isa ka ng bagong nilalang at may bagong buhay may bagong pag-iisip at may bagong pamumuhay. So, sabi sa John 16.33, In this world, you will have trouble. No? But take heart, ye, I have overcome the world. Ano yung world na sinasabi ni Jesus dito? Ito yung mga bagay na, gagay kanina, pinag-usapan natin, mga, yung circumstances, mga bagay na pinagdadaanan, trials in life, problems. So, ang good news, may promise si Lord na He will go before us. So, safe tayo. Kasi pangako ng Diyos, hindi magiging madali ang buhay, pero kasama natin siya. He will never leave nor forsake us. Kaya hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si God. Kaya pag may pinagdadaanan, daanan mo lang. Hindi ko sinasabing magpakamanhid ka o i-ignore mo, kundi magkaroon tayo ng tamang response. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5, 16-18, Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. And that is the will of God for us in Christ Jesus. So ngayon, posible mo nang maranasan yun kasi tinanggap mo na si Jesus. So pag nakakaranas ka ng burden, ng, ano, yung, yung parang ang daming pagsubok sa buhay, ang daming bills, walang makain, alam mo, hindi ka nag-iisa. But, dapat pagkaroon tayo ng tamang response. Kaya number one, choose to rejoice always. It's impossible. ba? Diba? Lalo na pagka biglang iaabot sa yung bills, left and right, may bills, tas toliro ka, hindi mo alam. Pero, with Christ, it's possible. No, posible kay Christ kasi si Jesus ang source. Siya ang source ng joy, siya ang source ng kailangan natin. So dahil may access tayo sa kanya, hindi mo kailangan magmukmok. Hindi mo kailangan maging tulero sa kakaisip kung saan ka kukuha. No? Philippians 
I can do all things through Christ who strengthens me. And that strength na ibibigay sa'yo ng Diyos, isusupply sa'yo ng Panginoon, kasama nun yung joy. Diba? So si Jesus, even si Jesus, nakaranas din ng mga circumstances. na tempt siya, mayroon siyang pinagdaanan nung ba- bago siya ipako sa cross. Pero hindi siya nag-give up eh. Kasi may promise sa kanya ang Father God na hindi siya iiwan. So, number two, choose to pray consistently. Alam, hindi mo kailangan mag-pray ng napakahaba. No, prayer is para ka lang nakikipag-usap kay God. Pero kailangan mo rin makinig sa kung anong sasabihin ni God. No? Yung prayer natin kahit short, pero dapat consistent every day. I-practice natin kasi prayer is the key sa lahat ng sitwasyon na nararanasan natin sa buhay. No? When we learn to pray, nadi-develop yung ating faith kay God. Kaya pag may struggle, may circumstances, run to God and never run away from Him. Run to Him kasi God is the solution. And no, si God always look at sa heart kung sino yung sincere na talagang lumalapit sa Kanya. And number three, choose to say thank you. Always give thanks in every circumstances. Oo, mahirap. May pinagdadaanan ka pero yung, yung challenge sa'yo na magpapasalamat ka, eh may pinagdadaanan ka. Pero yun yung faith natin eh. Magre-respond tayo ayon sa kung anong sinasabi ng ating pananampalataya. Nananampalataya tayo na dahil nagsabi tayo ng thank you Lord in advance, You know, nandun na yung proclamation, nandun yung declaration na ma-overcome natin yun. So, in our circumstances, madalas lumalabas sa bibig natin, reklamo. Kung hindi naman reklamo, naninisi tayo. Dumarating yung point sa life natin na even si God, question na natin. But instead of questioning God, why not ask God? Ask God what He is doing. Kung anong ginagawa niya at kung ano ang ka- gagawin niya sa circumstances na yun. Kaya nga, sinabi sa topic last week, di ba? Imagine God doing good things in our bad situation. Kasi God will turn the bad situation for our good. So, ang good news, in every circumstances, God is doing good things. So, when circumstances comes, God is actually teaching us. Teaching us to put our trust sa Kanya. Teaching us to be humble, you have the humil- having a humility before Him. And being teachable, na matuto tayo sa kung anong gustong ipagawa sa atin ng Lord. And, yun na, embrace the grace. Embrace mo si Jesus. Kasi as you embrace Jesus, yan yung assurance natin that parang yun yung bulletproof. No? Na hindi ka, kahit matamaan ka, hindi ka mamamatay. Hindi ka, though masakit, pero, No, yun yung kailangan mong i-endure. Pero mai-endure natin yun dahil kasama natin si Jesus. God will renew yung strength na nawala sa atin. God will heal yung uh, broken heart, yung wasak na puso natin. So, as we go through sa grind, 
I always remember na my grace ang Panginoon, my strength kay Lord. Psalms 46.1, sabi doon, The Lord is my refuge. And He is the strength. And always ready to help in times of circumstances, in times of troubles. So, trust God. And believe, always believe sa kung ano ang finished work ni Jesus sa cross. Kung si Jesus na pagtagumpayan niya lahat ng circumstances mula uh, kung si Jesus nga na pagtagumpayan niya lahat ng circumstances nung bago siya ipako sa cross at bago siya mamatay, wala pa yan sa kalingkingan ng pinagdadaanan natin ngayon. But then, as we go through sa circumstances natin, nandyan ang love ng Lord. Nandyan ang strength ng, lo- ng Lord. And He is always ready to help and to supply us what we need. Kaya go, go, go lang tayo. Alam ko mahirap, pero ang God nandyan always ready na i-catch tayo, samahan tayo para mapagtagumpayan ang mga bawat pagsubok sa ating buhay. So, you are a champion. I am a champion. We are a champion in the Lord. Pakinggan natin itong isang testimony ng isang OFW na tatay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Victor Nakanay. Uh, nandito po ako para magbigay ng testimony sa isang nakas- nakasulat sa kasulatan ng Biblia na sabi, Give thanks in all circumstances. Give thanks to God in, in all circumstances. Um, ako po ay isang seafarer. Uh, Almost 20 years na, um, uh, hindi ko po maaabot ang ganitong katagal siguro na magtatrabaho kung wala si God. So, si God ang nagkakapagbigay patnubay, lakas, sigla, at uh, buhay at lakas araw-araw. So, napakabuti ni Lord at uh, papasalamat ako sa araw-araw na paggising ko tuwing umaga o gabi man sa duty halimbawa ay... Alos hindi ko nakakalimutan talaga na magpasalamat kay God uh, araw-araw dahil alam ko na hindi ko hawak ang aking buhay kundi siya lang may hawak nito. At hindi natin hindi ko kayang dagdugtungan ng aking buhay kundi si Lord lang makakagawa nun. Um, sa karanasan ko bilang nagtatrabaho sa karagatan ay na, hindi lang ligaya, hindi lang saya. marami rin kalungkutan, maraming hirap, maraming na tiniti, tinitiis. At uh, kailangan tiisin dahil na kailangan din natin magkumita maghanap buhay. So, the main point is si God lagi ang our source, provider, lakas, sigla. At kung bakit tayo, paano tayo, yun nga, nakakapag-proceed araw-araw sa buhay natin. At yung trabaho, okay lang din. Uh, although there are some obstacles or adversaries, pero uh, in all cases, si God lagi ang aking, ating takbuhan. At yun nga, pinapasalamatan pagkatapos uh, ng duty o pagkatapos ng maghapon na trabaho. Napakaraming uh, napagdaanan ko rin na hirap, pagsubok. Pero lahat ng yun ay nalampasan dahil sa tulong ni Lord. Uh, naranasan ko pang nung two, year 2000, uh, 1999, naranasan ko pang napakatinding pagsubok sa abroad. Uh, halos hindi ako makauwi, hindi ako sinulduhan. Nag-file pa nga ako ng kaso dito sa NLRC dati, pero nauwi lang din sa wala. Ito, ngayon sa pandemic na ito, uh, nakasampa ako ng barko nung December 26, which is just after the Christmas, mabigat, mahirap, malungkot <laughs> minsan na masumakay ng ganong pizza, so balit tulad yung magagawa dahil kung hindi ko sakayan yung offer sa akin, maaring matatagalan ulit magkaroon ng opportunity, so yun nga uh, tatlong buwan lang yung bigay sa akin na kasunduan ng kontrata 
uwi sana ako ng one March 20. Bigla namang may pandemic nga January pero March 16 nag-lockdown na. So kaming lahat sa barko ay na-upset. Uh, delayed na yung mga flight almost mga lahat karamihan ng mga flights sa karamihan ng panig ng daigdig ay nagkaroon na ng shift o kahirapan, kahirapan. So sa madalit sabi inabot kami ng June saka kami nakauwi. So matagal-tagal din yung inantay namin at yung mga pagtitiis dahil uh, minsan nararamdaman din namin yung hopelessness pero ang maganda nagpe-fellowship kami. At first dalawa lang kami ng sang kasama ko na kwan. Christian din. Sabi sabi ng kapitan, bakit ang ingay niyo doon ang ginagawa yung Sunday? Sabi ng kasama ko, nag-fellowship kami ni Kwan Dakanay. Ah, maganda yan ah. Gawin natin ano, sabi niya na invite natin lahat ako rin Christian din, sabi niya. So, mula noong March na yun hanggang sa pag-uwi namin every Sunday nag-ano kami, nag-fellowship kami. Napakaganda yung nag-pray kami, nagsisharing, reading the Uh, Bible. So, yun ang isang nabaka napakagandang idulot nun. At nagpapatibayan ng loob. Muhugot sa salita ng Panginoon. So, to make, to make the story shorter, um, nakauwi rin kami kahit na maraming pagtitis at pagsugok. Nakauwi rin kami on March, ay June, ano na, June 27. Uh, so yun nga maraming napapanood naman namin sa balita sa TV na napakaraming OFW na stranded iba na infected na yung iba na matay na so we are so very thankful kay God dahil despite dun sa mga maraming ano, napiktuhan na matay o nagkasakit ay eh kami pa rin ay yun nga Uh, kauwi kami karong kami ng flight so God is good all the time uh, urihin ng kanyang pangalan uh, hanggang ngayon naman ay okay naman ang katayuan natin lahat so napakarami ang dapat kung ipagpasalamat sa kanya uh, maraming salamat po thank you Lord and God bless us all Okay, let's pray. Father, thank you for the access na binigay mo sa amin na kami ay malayang lumapit, malayang tumakbo sa inyo. Because you are our refuge. You are our strong tower. And if we run sa inyo, we are safe. So God, salamat sa patuloy na pagpapalakas mo sa amin. Every day, Lord, We pray that you renew our strength and we hold on sa grace mo. God, teach us how to depend sa inyo, how to trust you. That as we go through this life na nararanasan namin, mga sitwasyon na mayroon kami, mga circumstances, ipuput namin yung aming faith, yung aming trust sa kung anong nagawa mo, anong kaya mong gawin, at anong gagawin mo pa sa buhay namin. So, salamat Lord sa buhay na binigay mo sa amin, sa panibagong buhay. At naniniwala kami Lord na you always supply us with your love, with your uh, blessings and healings and forgiveness. So, salamat God in Jesus' name. Amen. Thank you for joining us. See you this Sunday sa ating cell celebration. No? Tutok lang kayo sa ating live stream every Sunday. Mayroon tayong fresh word from the Lord. And also every Tuesday, don't forget to uh, join sa ating praise and prayer at 6pm. So, good job guys. See you. God bless. Bye-bye.